हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण सिक्स्टीन्थ लेसन सेन्सरी ऑर्गन याचा एक्झरसाईज सॉल्व्ह करणार आहोत पहा याच्या आधीचे सगळ्या लेसनचे एक्सप्लेनेशन प्लस एक्झरसाईजचे व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत तसेच मॅथ्सचे सुद्धा सगळे एक्झरसाईज आणि एक्सप्लेनेशनचे व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत तुम्ही कमेंट बॉक्स चेक करा जिथे तुम्हाला प्लेलिस्टची लिंक आहे सगळे व्हिडिओ पाहता येतील आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा याच्यामुळे काय होणार आहे जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेन तुम्हाला त्याचे लगेच नोटिफिकेशन येतील चला तर मग आपण सुरुवात करूया एक्झरसाईजला फर्स्ट क्वेश्चन आहे डिनर इज रेडी तुम्हाला काय विचारलेलं आहे तुम्हाला व्हॉट कॅन यू डो डन म्हणजे तुम्ही काय कराल प्रश्न काय आहे बघा डिनर इज रेडी मदर आस्क सानिका टू कॉल ग्रँड पा बट ग्रँड पा कॅनॉट हिअर ऍट ऑल हाऊ विल सानिका टेल हिम टू कम म्हणजे आई जीवन तयार आहे जेवण तयार आहे आईने आजोबांना बोलवायला सांगितलेलं आहे सानिकाला पण आजोबांना अजिबात काहीही ऐकू येत नाही मग सानिका कसं बोलवेल बघा शी विल एक्सप्लेन हिज मदर्स मेसेज थ्रू साइन्स अँड जेस्टर म्हणजे ती काय करेल तिच्या हालचालीमधून आणि खुणा करून ती आजोबांना आईचा मेसेज पोचवेल आईने जेवायला बोलवलंय हे ती खुणा करून सांगेल आपण कित्येक वेळा अशा खुणा सायन्स करतो की नाही शी विल एक्सप्लेन हिज मदर्स मेसेज टू सायन्स अँड जेस्टर सायन्स आणि जेस्टरने ती आईचा आईचा मेसेज पोचवेल सेकंड तुम्हाला सांगितले थिंक अँड टेल यस्टर डेज योगट इज स्पॉइल इट कॅनॉट बी इटन हाऊ वुड यू नो दॅट म्हणजे दही खराब झालेलं आहे खाऊ शकत नाही हे तुम्हाला कसं समजेल सगळ्यात पहिले बघा व्हेन योगट स्पॉइल इट टेस्ट चेंज त्याची टेस्ट चेंज होते इट्स ओडर चेंज त्याचा वास चेंज होतो अँड कलर असतो चेंज त्याचा कलर सुद्धा चेंज होतो मग हे सगळं झाल्यावरती आपण ओळखू शकतो ना कशाच्या विथ द हेल्प ऑफ अवर आईज आईज मुळे आपल्याला ते कलर चेंज झालेला दिसू शकतो नोज मुळे आपल्याला त्याचा वास येतो ओडर चेंज झालेला दिसतो आणि टंक मुळे आपल्याला टेस्ट सुद्धा त्याची चेंज झाली हे सुद्धा कळतं म्हणजे व्हेन योगट स्पॉइल इट टेस्ट चेंज इट्स ओडर चेंज अँड इट्स कलर चेंज टेस्ट चेंज झाले टंग मुळे करतो ओडर चेंज झाले हे नोज ओडर चेंज झालेलं आहे नोज मुळे समजतं आणि कलर चेंज झालेला आहे आईज मुळे समजतं विथ द हेल्प ऑफ अवर आईज नोज अँड टंग वी नो दॅट दॅट काय वी नो दॅट योगट इज स्पॉइल पहा क्वेश्चन टू झालेला आहे आणि तुम्हाला क्वेश्चन त्याच्यामध्येच तुम्हाला थिंक अँड टेल मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघूया आपण एक सम इनग्रेडियंट वी यूज इन किचन आर नेम बिलो व्हॉट आर देअर कलर म्हणजे खाली काही तुम्हाला इनग्रेडियंट जे घरात वापरतात आणि त्याचे तुम्हाला कलर सांगायचे आहेत बघा सगळ्यात पहिला आहे टर्मरिक टर्मरिकचा कलर कोणता असतो येल्लो कोरिऑन्डर लिव्ह तुम्ही हे लिहायचं आहे तुमच्या ह्याच्यामध्ये टर्मरिक डॅश करून येल्लो कोरिऑन्डर लिव्ह म्हणजे कोथिंबीर ग्रीन कलर राईप चिली म्हणजे तयार चिली आपण लाल मिरची म्हणतो ना त्याचा कलर कोणता असतो रेड सॉल्टचा कलर व्हाईट अँड अँड अनराईप टोमॅटो कच्चा टोमॅटोचा कलर कोणता असतो ग्रीन बघा परत एकदा टर्मरिक येल्लो कोरिऑन्डर लिव्ह ग्रीन राईप चिली रेड सॉल्ट व्हाईट अँड अँड अनराईप टोमॅटो ग्रीन पुढे थर्ड क्वेश्चन तुम्हाला काय दिलेलं आहे पाहू शकता विच सेन्सरी ऑर्गन गिव्ह द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन खाली इन्फॉर्मेशन काही दिलेली आहे ही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कोणत्या सेन्स ऑर्गन मुळे समजते हे द्यायचं आहे पहिलं आहे द गव्वा इज स्वीट पेरू गोड आहे कशामुळे समजतं टंक तुम्ही लिहायचं आहे द गव्वा इज स्वीट डॅश टंक सेकंड आहे द कुक्कु इज सिंगिंग ऑन अ ट्री आउटसाईड म्हणजे कोकिळ पक्षी हा खूप छान गातोय झाडावर बसून कशामुळे समजतं इयर इयर्स मुळे आपल्याला समजतं बरोबर नेक्स्ट आहे द सनफ्लॉवर इज येल्लो सनफ्लॉवर येल्लो कलरचं आहे कसं कळतं सूर्यफुल हे पिवळं आहे कसं कळतं आईज सनफ्लॉवर इज येल्लो आईज द इन्सेन्स स्टिक्स हॅज अ नाईस फ्रॅग्रन्स म्हणजे अगरबत्तीचा वास खूप सुंदर आहे कशामुळे समजतं नोच द मेडिसिन इज बेटर कशामुळे समजतं टंग टंग मुळे आपल्याला समजतं की औषध कडू आहे द टॉवेल इज रफ टॉवेल रफ आहे कशामुळे समजतं स्किनला आपल्याला टॉवेलला लागला स्किनला की आपल्याला कळतं की टॉवेल हा रफ आहे पहा इथे हे आपण बघितलेलं आहे कशामुळे ही इन्फॉर्मेशन समजते नेक्स्ट आहे ऑब्झर्व अँड राईट बघा क्वेश्चन व्हेन प्लेईंग क्रिकेट 
द बॉल इज टू बी हिट विथ द बॅट बघा क्रिकेट खेळताना आपल्याला बॅट हा बॅटनी बॉलला मारायचं असतं हिट करायचं असतं विच पार्ट ऑफ युअर बॉडी डू यू यूज टू डू सो म्हणजे बॉडीचे कोणते पार्ट तुम्ही हे करण्यासाठी वापरता हाऊ डू यू कोऑर्डिनेट विथ मोमेंट तुम्ही मोमेंट मध्ये कसे कोऑर्डिनेट करता आपण कोऑर्डिनेशन ऑफ मोमेंट पाहिलेलं आहे तर ह्या मोमेंटचं कोऑर्डिनेशन कसं होईल बॅट बॉल जोरात मारायचा आहे याच्यासाठी कोणते ऑर्गन लागतात आणि मोमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ मोमेंट कसं असेल बघूया आपण हा सगळ्यात पहिला आपण कोणते कोणते हे युज करणार बॉडी पार्ट ते लिहूया यू यूज हँड लेग आईज टू हिट द बॉल काय काय वापरू आपण हिट बॉल करण्यासाठी लेग पुढे आपण पोझिशनला घेणार बरोबर आईजने आपण पाहणार की बॉल कुठे येतोय आणि हिट करण्यासाठी हँडने आपण त्याला मारणार बरोबर आता आपल्याला बघायचं आहे कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ मुवमेंट मुवमेंट कसे कोऑर्डिनेट होणार आहेत तुमची हालचाल कशा कोऑर्डिनेट होणार आहे सगळ्यात पहिलं अवर आईज सी द बॉल आपले डोळे बॉलकडे पाहणार आहेत देन अवर लेग रेडी इन पोझिशन मग आपण एक पाय पुढे घेतो बघा पोझिशन घेतो नंतर अवर हँड होल्ड द बॅट आपण जोरात बॅट पकडतो पकड मजबूत करतो अँड वी हिट डेन वी हिट द बॉल आणि नंतर आपण बॉलला जोरात फटका मारतो परत एकदा बघा सगळ्यात पहिलं कोणते पार्ट युज करतात वी यूज हँड लेग आईज टू हिट द बॉल आईज का कारण आपण पाहून डोळे बंद करून मारू शकतो का नाही मारू शकत आणि बघा मो कोऑर्डिनेशन ऑफ मोमेंट द आईज सी द बॉल सगळ्यात पहिले डोळे बॉलला पाहतात देन अवर लेग रेडी इन पोझिशन अवर हँड होल्ड द बॅट अँड डेन वी हिट द बॉल अशा प्रकारचं कोऑर्डिनेशन करून ही मोमेंट केली जाते पुढे क्वेश्चन आहे तुम्हाला आन्सर इन ब्रीफ आन्सर इन ब्रीफ मध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे हाऊ आर द टू हँड युज वाईल रोस्टिंग द पीनट म्हणजे शेंगदाणे भाजण्यासाठी दोन्ही हाताची गरज का लागते बघा हा वाईल रोस्टिंग पीनट वी हॅव टू कीप टॉंग इन वन हँड म्हणजे पक्कड आपण एका हातात पकडतो ते भांड पकडण्यासाठी बरोबर ऍट द सेम टाइम द ऍट द सेम टाइम द स्पॅच्युला इज हेल्ड इन राईट हँड म्हणजे चमचा हलवण्यासाठी तो आपण उजव्या हातात पकडतो आणि डाव्या हातात पक्कड पकडतो अशा पद्धतीने शेंगे आणि भाजण्यासाठी दोन्ही हात लागतात परत बघा वाईल रोस्टिंग पीनट वी हॅव टू कीप टॉंग इन वन हँड ऍट द सेम टाइम दिस ऍट द सेम टाइम द स्पॅच्युला इज हेल्ड इन राईट हँड दोन स्पॅच्युला पकडण्यासाठी एक हँड लागतो आणि एक हँड टॉंग पकडण्यासाठी पक्कड पकडण्यासाठी अशा पद्धतीने दोन्ही हँड आपण युज करतो क्वेश्चन टू आहे व्हॉट इज मीन बाय सेन्सरी ऑर्गन सेन्सरी ऑर्गन म्हणजे काय द ऑर्गन दॅट टेल अस अबाउट द सराउंडिंग आर कॉल्ड सेन्स ऑर्गन आजूबाजूला काय घडतं हे आपल्याला ज्या सेन्स ऑर्गनमुळे ज्या ऑर्गनमुळे करतं त्यांना म्हणतात सेन्स ऑर्गन द ऑर्गन दॅट टेल अस अबाउट द सराउंडिंग आर कॉल्ड सेन्स ऑर्गन थर्ड आहे व्हॉट हेल्प टू डू व्हॉट हेल्प टू वी गेट फ्रॉम अवर सेन्सरी ऑर्गन सेन्सरी ऑर्गन पासून आपल्याला कोणती कोणती मदत मिळते याचा बघा पाच सेन्सरी ऑर्गन आपण पाहिलेले आहेत त्याच्या प्रत्येकाची हेल्प बघणार आहोत आईज हेल्प टू सी इयर हेल्प टू हिअर नोज हेल्प टू स्मेल टंग हेल्प टू टेस्ट स्किन गिव अ सेन्सेशन ऑफ टच म्हणजे आईज आपल्याला बघण्यासाठी मदत करतात कान आपल्याला ऐकण्यासाठी मदत करतात नोज आपल्याला स्मेल करण्यासाठी मदत करतात टंग म्हणजे जीव आपल्याला टेस्ट करण्यासाठी हेल्प करते आणि स्किन आहे जी आपल्याला टच करण्याचं फिलिंग सेन्सेशन देते परत एकदा बघा आईज हेल्प टू सी इयर हेल्प टू हिअर नोज हेल्प टू स्मेल टंग हेल्प टू टेस्ट स्किन गिव्ह अ सेन्सेशन ऑफ टच फोर्थ पाहणार आहोत आपण व्हॉट इज कोऑर्डिने कोऑर्डिनेशन नेसेसरी वी नीड व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन म्हणजे कोऑर्डिनेशन वाय इज कोऑर्डिनेशन नेसेसरी माझा एक वाचण्यात चुकी झाली बघा वाय इज कोऑर्डिनेशन नेसेसरी म्हणजे कोऑर्डिनेशनची आवश्यकता का आहे वी नीड कोऑर्डिनेशन टू कॅरी आउट ऑल द टास्क स्मूथली विदाऊट एनी मिस्टेक म्हणजे कोऑर्डिनेशन गरज का आहे की सगळे एखादं काम स्मूथली होण्यासाठी कोऑर्डिनेशनची गरज असते आपण पाहिलेलं आहे जर आपल्याला पाण्याचा ग्लास भरून प्यायचा आहे तर आपल्याला हाताचं तोंडाचं डोळ्याचं कोऑर्डिनेशन पाहिजे डोळ्यांनी आपण एक ठिकाणी ग्लास भरायला नेऊ बरोबर पाहून हातांनी तो तोंडाजवळ नेऊ तोंड आपलं पिल हे सगळ्यांनी कोऑर्डिनेशन केलं पाहिजे तेव्हाच एखादी गोष्ट होते वी नीड कोऑर्डिनेशन टू कॅरी आउट ऑल द टास्क स्मूथली विदाऊट एनी मिस्टेक इथे फोर्थ आपले क्वेश्चन झालेले आन्सर इन ब्रीफ मधले आता शेवटचा एक आहे फिलिंग द ब्लँक्स तो पाहूया 
पहा फिलिंग द ब्लैंक्स मध्ये फर्स्ट आहे अवर आईज टेल अस हाऊ डॅश डॅश समथिंग इज म्हणजे आपले आईज आपल्याला सांगतात की एखादी गोष्ट फार समथिंग इज अवर आईज टेल अस हाऊ फार समथिंग इज किती लांब गोष्ट आहे हे आपल्याला कोण सांगतं आईज सांगतात अवर इयर्स टेल अस विच डायरेक्शन अ डॅश डॅश इज कमिंग फ्रॉम विच डायरेक्शन साऊंड इज कमिंग फ्रॉम म्हणजे कोणत्या डायरेक्शन आवाज येतो हे आपल्याला कोण सांगतं हे आपल्याला आपले आईज सांगतात सॉरी इयर सांगतात थर्ड आहे द स्मेल टेल्स अस दॅट द एअर इज फॉल म्हणजे घाण वास येतोय हे आपल्याला कशामुळे कळतं द स्मेल टेलस वास आपल्याला म्हणजे घाण आहे एअर मध्ये घाण आहे हे आपल्याला कशामुळे कळतं की हवेत घाण आहे हे आपल्याला स्मेल टेल्स अस फॉल अवर डॅश डॅश टेल्स अस समथिंग इज हॉट एखादी गोष्ट गरम आहे आपल्याला कोण सांगतं स्किन अवर टंग फील्स ऍज इट इज बर्निंग अवर टंग फील्स ऍज इफ इट इज बर्निंग व्हेन वी इट चिली मिरची खाल्ली की आपल्याला जिबेला भाजल्यासारखं होतं की नाही फर्स्ट आहे फिल इन द ब्लँक्स फार सेकंड साऊंड तिसरी फॉल चौथी स्किन आणि फिफ्थ आहे चिली अशा पद्धतीने आपला हा लेसन इथे कम्प्लीट झालेला आहे